ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರವಾದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿ ನೋಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರಗಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಟು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಅದು ಇದರ ಇದರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಯಸ್ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ವಿಧ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಜನೆಟಲ್ ಅನಾಮಲಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುತಾನೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಮತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಜ ಗರ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಅದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಜ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಬರುವ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಶುರುವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಡೆಲಿವರಿ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಟು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವೆರಡು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳೋಣ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನು ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಗಿ ಡಿವ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಒನ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಟು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರ್ ತ್ರೀ ಈ ಮೂರು ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದರ ನಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅದಕ
ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಟಲ್ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂರುವರೆ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಮಗು ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ಐಸಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬರುವಂತಹ ರಿಸ್ಕು ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲೇಟ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಆಗುವುದರ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಅದೇ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರಂತೂ ಖಂಡಿತ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವ ಈಗ ಅವಳಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ತಾಯಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈ ಡಯಾ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸೇ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವ ರಿಸ್ಕು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ರಿಸ್ಕು ಕೂಡ ನೀವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಭಾಗ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮತ್